हाई परफॉर्मेंस हैबिट यह बुक उन सिक्स हैबिट्स को एक्सप्लोर करती है जो कि किसी ऑर्डिनरी पर्सन को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्टिव पर्सन में बदल सकती है परफॉर्मेंस कोच ब्रांडन ब्रूकार्ड दुनिया के उन सबसे प्रोडक्टिव लोगों के ऊपर की गई अब तक की सबसे बड़ी स्टडीज के डेटा और स्टैटिस्टिक्स पर रोशनी डालते हैं ताकि उनकी हैबिट्स का पता लगाया जाए और इस बात को भी जाने कि क्या चीज उन लोगों को बेस्ट बनाती है सक्सेसफुल बनाती है अवेयर रखती है दोस्तों ब्रांडन ब्रूकार्ड दुनिया के सबसे सक्सेसफुल हाई परफॉर्मेंस कोचेस में से एक हैं जो इस किताब के ऑथर हैं वो एक्सपर्ट एकेडमी और हाई परफॉर्मेंस एकेडमी के फाउंडर भी हैं अपने टॉप लेवल तक परफॉर्म कीजिए हाँ दोस्तों अपने टॉप लेवल तक परफॉर्म कीजिए दोस्तों क्या आप एक ऐसे हार्ड वर्कर हैं जिसके एफर्ट्स अभी भी उसे भीड़ से ऊपर उठने नहीं दे रहे हैं और सितारों को छूने के गोल्स के बावजूद क्या आप अभी भी ईमेल्स का जवाब देने और थकाउ टू डूज को ही चेक करने में फंसे हुए हैं तब शायद आप ज्यादातर उन लोगों को लाइक करते हैं जो एक एवरेज परफॉर्मर हैं जो कि लाइफ की भूल भुलैया में अटके हुए हैं लकीली ये समरी शो करती है कि हमेशा के लिए ऐसा होना क्यों जरूरी नहीं है असल में रिसर्च की एक नई बात से पता चलता है कि इस दुनिया में सबसे हाइएस्ट परफॉर्म करने वाले लोग अचीव करने की एक्स्ट्रा एबिलिटी के साथ पैदा नहीं हुए हैं और ना ही कुछ स्पेशल तरीके की पर्सनालिटी से उनकी सक्सेस ग्रो होती है इसके बजाय लॉन्ग टर्म सक्सेस की की कुछ हैबिट से आती है दोस्तों और उनमें से छह की हेल्प से और हाई परफॉर्मेंस पर रिसर्च के जरिए से आप एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स के अपने रास्ते पर अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों आप देखेंगे कि क्यों क्लैरिटी को खोजना एनर्जी को पैदा करना जरूरतों को बढ़ाना प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना और करेज यानी हिम्मत दिखाना आपको सितारों तक पहुंचने में हेल्प करेगा आइए नेक्स्ट पैराग्राफ को सुनते हैं हाई परफॉर्मेंस की की पर्सनालिटी नहीं है दोस्तों ना ही इन बॉर्न गिफ्ट है बल्कि ये तो अच्छी हैबिट्स और हाई कॉन्फिडेंस होना होता है हाँ दोस्तों हाई परफॉर्मेंस की की पर्सनैलिटी नहीं होती है ना ही इन बॉर्न गिफ्ट होते हैं बल्कि ये तो अच्छी आदतों यानी हैबिट्स और हाई कॉन्फिडेंस रखना होता है आइए इस पॉइंट को एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझते हैं दोस्तों क्या आप कभी किसी ऐसे पर्सन से मिले हैं जो सभी तरीके से बहुत ही इजी लगता हो हो सकता है कि दो जॉब्स करते हुए उसने कई मल्टीपल डिग्रीज हासिल की हो वो भी बिना पसीना बहाए दोस्तों या हो सकता है कि वह मैजिकल टच वाला कोई बंदा हो और वह किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ डालता हो तो वह एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदल जाता हो चांसेस है कि वह लोग एक हाई परफॉर्मर के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों ऑथर ब्रांडन बर्कार ने हिस्ट्री के सबसे हाई परफॉर्मेंस पर सबसे बड़ी स्टडीज में से एक को कंडक्ट किया था जिसमें 190 से ज्यादा 190 से ज्यादा देशों के लोगों को यह समझने के लिए एग्जामिन किया गया था कि वह अपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस कैसे अचीव करते हैं उन्होंने यह कंक्लूजन यानी रिजल्ट निकाला कि जेंडर कास्ट एज और पर्सनैलिटी एक हाई परफॉर्मेंस के साथ बहुत ही कम लेना देना होता है दोस्तों एक हाई परफॉर्मेंस का उससे असल में जो बात मायने रखती है वो होती है कि इंपॉर्टेंट हैबिट्स जैसे कि खुद को फिजिकली फिट रखना दूसरे शब्दों में तो कहें यह वो नहीं है जो आप हैं बल्कि यह तो इस बारे में है कि आप क्या करते हैं ऑथर ने यह भी पता लगाया कि यह हैबिट्स एक्सीडेंटली नहीं बनती है हाई परफॉर्मर्स तो उन्हें सोच समझ बनाते हैं तो दोस्तों अब इन हैबिट्स को लाइफ हैक्स या कुछ सिंपल मैजिकल चेंजेस के साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा जिनके इंप्लीमेंट के लिए जीरो एफर्ट लगता है हाई परफॉर्मर्स अपने साथियों से बेर परफॉर्म करते हैं क्योंकि वे बड़ी लगन से और लगातार इन हैबिट्स को प्रैक्टिस करते हैं एक और कॉमन बात यह है दोस्तों कि उनका गोल मुश्किल से मुश्किल कामों में भी परफेक्शन हासिल करने में केपेबल होता है जैसे काम के दौरान नए बड़े प्रोजेक्ट या नई लैंग्वेजेस सीखना अगेन यह कोई इनबॉर्न एबिलिटी नहीं होती है यह तो कड़ी मेहनत से अर्न किया हुआ कॉन्फिडेंस होता है दोस्तों ये आपके लिए गुड न्यूज है क्योंकि इसका मतलब है कि आप भी प्रैक्टिस के जरिए इस कॉन्फिडेंस को पा सकते हैं लगातार प्रैक्टिस के साथ आप ज्यादा नॉलेज हासिल करेंगे ज्यादा स्किल्स हासिल करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों जिससे सीखने और आगे बढ़ने में आसानी होगी लगातार ग्रोथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस का यह तरीका हाई परफॉर्मेंस का एक हॉलमार्क होता है हाई परफॉर्मेंस के पास सेल्फ अवेयरनेस होती है और उनका लाइफ में एक क्लियर पर्पज होता है हाँ दोस्तों हाई परफॉर्मेंस के पास सेल्फ अवेयरनेस होती है और उनका लाइफ में एक क्लियर पर्पस होता है आइए इसको डिटेल में सुनते हैं लास्ट टाइम आपने कब खुद से बड़े सवाल पूछे थे जैसे कि मुझे कैसे याद किया जाना चाहिए या मैं अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहता हूं आप पूछते हैं दोस्तों ये सवाल कि मरने के बाद लोग आपको याद कैसे रखें 
कई लोग सिर्फ अपने बर्थडे या न्यू ईयर ईव पर ही इन सवालों के बारे में सोचते हैं लेकिन हाई परफॉर्मर्स इन सवालों को हर समय अपने आप से पूछते रहते हैं ऑथर इस हैबिट को सीकिंग क्लैरिटी यानी अपने में क्लैरिटी को फाइंड करना कहते हैं और यह उन लोगों को उनके गोल्स की तरफ आगे बनाए रखता है वह लोग जो भी करते हैं वह उनमें उसमें एक स्ट्रॉन्ग पर्पज डायरेक्शन और फोकस भी देता है क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके एक्शन कैसे उन्हें उनके गोल्स तक पहुंचने में हेल्प कर रहे हैं इसके उलट जब आपके पास क्लैरिटी की कमी होती है तो आप नेगेटिव इमोशंस में डूबकर बर्बाद हो सकते हैं दोस्तों क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज फोर क्लैरिटी में चार फील्ड शामिल होती हैं जिन्हें इंप्रूव करने के लिए आपको उन पर काम करने की जरूरत है फर्स्ट है सेल्फ यानी खुद पर और यह जानना कि आप किस तरीके के पर्सन बनना चाहते हैं हाई परफॉर्मर्स खुद का बेस्ट वर्जन बनने और इस तरीके से याद किए जाने पर फोकस्ड होते हैं दोस्तों फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब यह हो सकता है कि दयालु सतर्क और विनम्र बने रहना एक बार जब आप खुद को फिक्स करना चाहते हैं तो यह सवाल खड़ा होता है कि क्या आपने अभी तक इस तरीके का बिहेव किया है और अगर नहीं किया है तो आपको क्या चेंज करने की जरूरत है सेकेंड है सोशल स्फेयर यानी सामाजिक दायरा और दूसरों के साथ अपनी बातचीत के बारे में अवेयर होना और सजग होना हाई परफॉर्मर्स को सोशलाइजिंग के लिए ऑटो पायलट नहीं होना पड़ता है दोस्तों अगर कोई लंच डेट मीटिंग या पार्टी आ रही है तो सवाल यह हो जाता है कि मैं इस मीटिंग को पॉजिटिव तरीके से कैसे शेप दे सकता हूँ थर्ड होता है दोस्तों फील्ड ऑफ स्किल्स और ये जानना कि कौन से टैलेंट्स को डेवलप करना है हाई परफॉर्मर्स एक प्राइमरी प्रोफेशन या अपने इंटरेस्ट के फील्ड पर फोकस करेंगे और सभी रुकावटों से बचने के लिए खुद को प्रैक्टिस के लिए टाइम देने पर काम करेंगे दोस्तों अगर आप एक ग्रेट राइटर बनना चाहते हैं तो इसका मतलब होगा कि लिखने के लिए एक अलग टाइम सेट करना ना कि सिर्फ लिखना सीखने के लिए बल्कि फिर फीडबैक के जरिए से उसमें इंप्रूवमेंट भी करना होगा दोस्तों हाँ सिर्फ लिखना सीखने से कुछ नहीं होगा फीडबैक के जरिए उसमें इंप्रूवमेंट भी करना होगा फोर्थ फील्ड है सर्विस और दूसरों को वापस देने का तरीका ढूंढना हाई परफॉर्मर्स दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं ना कि सिर्फ खुद की भलाई के लिए यहाँ पूछने लायक एक सवाल यह होगा दोस्तों कि किसे मेरी जरूरत है हाँ दोस्तों किसे मेरी जरूरत है हाई परफॉर्मर्स का लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव नजरिया होता है और वह फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं हाँ दोस्तों हाई परफॉर्मर्स का लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव नजरिया होता है और वह फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं दोस्तों अगर आप उन हैबिट्स को लिस्टेड करते हैं जिनकी आपने एक सक्सेसफुल सीईओ होने के रूप में कल्पना की थी तो आप एफिशिएंट स्केड्यूलिंग और मुश्किलों को कम से कम करने की एबिलिटी के बारे में सोच सकते हैं लेकिन आपने एक्सरसाइज के बारे में नहीं सोचा होगा दोस्तों लोग अक्सर सीईओ को मेंटल फिटनेस से जोड़ते हैं लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि वह फिजिकली भी फिट होते हैं और उनका एनर्जी लेवल प्रोफेशनल एथलीट्स के बराबर होता है ऑथर सेकेंड हैबिट को जनरेटिंग एनर्जी कहते हैं और यह हाई परफॉर्मेंस लेवल को बनाए रखने की की होता है दोस्तों न्यूरो साइंटिस्ट ने पाया है कि रेगुलर एक्सरसाइज आपके ब्रेन के उन एरियाज में नए न्यूरॉन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाती है जो लर्निंग और मेमोरी से रिलेटेड होते हैं एक्सरसाइज मूड में भी इंप्रूवमेंट करती है और स्ट्रेस को कम करती है जो सभी को एड करके लीडरशिप परफॉर्मेंस को बढ़ाती है दोस्तों लेकिन हर कोई जानता है कि एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट है राइट right? हाई परफॉर्मर्स इसके साथ खड़े होते हैं क्योंकि वे रेगुलर एक्सरसाइज को एक हैबिट बनाते हैं और इससे चिपके रहते हैं जबकि अंडर परफॉर्मर्स काम करने से बचने के लिए बहाना बनाने में उस्ताद होते हैं मेंटल एनर्जी जनरेट करने के लिए आपको लाइफ पर एक पॉजिटिव नजरिया रखना होगा दोस्तों डेटा बताते हैं कि हाई परफॉर्मर्स अपने साथियों की तुलना में ज्यादा हसमुख होते हैं और पॉजिटिव होते हैं फिर भले ही उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ रही हो वो कितनी ही मुश्किलों का क्यों ना सामना कर रहे हों वे लगातार और जानबूझकर नेगेटिविटी में फंसने से बचते हुए अच्छे कामों को करने पर फोकस करते हैं दोस्तों और रिसर्च बताती है कि यह पॉजिटिव थिंकिंग उन हाई परफॉर्मर से डायरेक्टली रिलेटेड होती है जो हैप्पीयर इमोशनल लाइफ जीते हैं और ज्यादा मेंटल एनर्जी रखते हैं खुद को पॉजिटिव हैबिट में लाने के लिए हर सुबह खुद से पूछे की आप दिन में आगे और क्या देखना चाहते हैं हाँ दोस्तों आप दिन में आगे और क्या देखना चाहते हैं हो सकता है कि आप लंच के लिए किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हो या को वर्कर का बर्थडे मना रहे हो हो सकता है आपका दिन का स्केड्यूल ऐसा हो पर ध्यान रखिए दोस्तों यह सिर्फ एक अच्छे मूड में रहने के बारे में नहीं है न्यूरो साइंटिस्ट का मानना है कि पॉजिटिव बने रहना उस इवेंट के रूप में खुशी से जुड़े हारमोन्स यानी डोपोमिन को रिलीज कराता है तो इस तरीके से एक पॉजिटिव नजरिया होना एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है क्योंकि इससे आपको दोनों ही इवेंट्स में और फिर जब 
कभी भी ऐसा होता है तो आपको डबल आनंद मिलता है हर इवेंट्स के अंदर जिसमें भी आप पार्टिसिपेट करते हैं आइए दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ सुनते हैं हाई परफॉर्मर्स मोटिवेटेड बने रहने के लिए इनर और आउटर एक्सपेक्टेशन का यूज करते हैं हाँ दोस्तों हाई परफॉर्मर्स मोटिवेटेड बने रहने के लिए इनर और आउटर एक्सपेक्टेशन का यूज करते हैं आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ सुनते हैं एक रेस को स्टार्ट करने को रेडी दो रनर्स को इमेजिन करते हैं दोस्तों जो कि पिस्टल के शूट होने का वेट कर रहे हैं दोनों का सिमिलर ट्रैक रिकॉर्ड है और हर एक ने एक जैसी ही ट्रेनिंग ली है लेकिन इसमें एक डिफरेंस है दोस्तों पहला रेसर विनिंग की पर्सनल ग्लोरी के बारे में सोच रहा है जबकि दूसरा सोच रहा है कि मुझे अपनी माँ के लिए यह रेस जीतनी है तो कौन जीतने वाला है दोस्तों शायद बाद वाला रेसर क्योंकि दाव को बढ़ाने से परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होता है ऑथर इस थर्ड हैबिट को रेजिंग नेसेसिटी कहते हैं यानी जरूरत को बढ़ाना हाई परफॉर्मर्स अपने द्वारा किए जा रहे कामों के लिए एक एक्स्ट्रा अर्जेंसी यानी हसल रखते हैं दोस्तों जो जनरली एक बाहरी जिम्मेदारी के रूप में होता है हाँ कि वो अज्यूम करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर कोई देता नहीं है दोस्तों उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस तरीके से उनकी अपनी इनर डिजायर्स यानी इच्छाओं में वैल्यू एड होती है दोस्तों इससे उन्हें ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और उनके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं वहीं दूसरी और अंडर परफॉर्मर्स पूरी तरीके से सक्सेसफुल होने के लिए अपनी खुद की डिजायर्स पर भरोसा करेंगे यह उनकी सक्सेस को एक बेटर रिजल्ट तो देता ही है और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहीं दूसरी और अंडर परफॉर्मर्स पूरी तरीके से सक्सेसफुल होने के लिए अपनी खुद की डिजायर पर ही सिर्फ भरोसा करते हैं यह उनकी सक्सेस को एक बेटर रिजल्ट नहीं देता है और ये उनकी लाइफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको सबसे पहले अपने लिए एक हाई स्टैंडर्ड सेट करने की जरूरत है दोस्तों आपने वो 10x किताब तो पढ़ी होगी किताबी कीड़े पर उसको भी पढ़िएगा कि आप हाई स्टैंडर्ड्स कैसे सेट करते हैं याद रखें दोस्तों कि आप अपने स्किल्स में महारत हासिल करना चाहते हैं इसलिए सिंपल और इजीली हासिल होने वाले गोल्स के लिए सेटल ना हो बिल्कुल ना हो दोस्तों अब आप अपने पर्सनल गोल्स को एक बाहरी जिम्मेदारी के साथ एड करना चाहते हैं ताकि एक पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में किसी और को भी प्रॉफिट दे पाए अगर आपकी लोकल चैरिटी को आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस के थ्रू एक्सपोजर और डोनेशन का एक बड़ा फायदा मिलेगा तो आप इसे पक्का करने के लिए दो बार मेहनत करेंगे दोस्तों दाव को बढ़ाने के लिए एक और हाई परफॉर्मर हैबिट होती है सिंपली अपने गोल्स को बहुत से लोगों के साथ शेयर करना जब आउटसाइड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो चुकी हो तो अपने गोल्स को लाउडली पुकारना इसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा सकता है कोई भी पब्लिकली फेल नहीं होना चाहता है दोस्तों इसलिए आप जितना ज्यादा लोगों को बताएंगे उतना ज्यादा ही आप कमिटेड फील करेंगे जब ऑथर ने पर्सनल डेवलपमेंट पर एक ऑनलाइन वीडियो कोर्स बनाने के लिए एक सोशल एक गोल सेट किया तो उन्होंने ना सिर्फ अपने दोस्तों और फैमिली को इसके बारे में बताया बल्कि उन्होंने इसे ट्राई करने और फीडबैक देने के लिए भी सबसे पहले उनको इन्वाइट किया यानी कि स्टेक होल्डर्स बनाइए दोस्तों मार्शल गोल अगर आप जानते हैं वो भी अपने प्रोग्राम में स्टेक होल्डिंग को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो सारे लोग अकाउंटेबल हो आपके गोल्स के लिए इसलिए आपका क्लोजेस्ट सोशल सर्कल जो भी प्रोजेक्ट आप पूरा करना चाहते हैं उसके लिए वो भी अवेयर हो एक्साइटेड हो और इन एक्सपेक्टेशन से आप खुद को गारंटी दे सकते हैं जैसे इस किताब के ऑथर ने खुद को गारंटी दी कि वह टाइम लिमिट के अंदर ही अपना काम पूरा कर लेंगे आइए दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ को सुनते हैं हाई परफॉर्मर्स रुकावटों को अवॉइड करते हैं और अपनी डेडलाइंस को लेकर स्मार्ट होते हैं हाँ दोस्तों हाई परफॉर्मर्स रुकावटों को अवॉइड करते हैं और अपनी डेडलाइंस को लेकर स्मार्ट होते हैं आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं हमेशा बिजी फील करना और दौड़ भाग करना फिर भी कुछ हासिल नहीं होना यह बहुत डरावना एहसास होता है राइट ये क्लियर साइन है कि आपके द्वारा खर्च की जा रही एनर्जी और आप जो रिजल्ट पा रहे हैं उसके बीच बहुत इम्बैलेंस होता है दोस्तों यह हमें हाई परफॉर्मर्स की फोर्थ हैबिट की ओर ले जाता है जो है प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी जिसे आप इंपॉर्टेंट वर्क को यूजलेस वर्क से अलग करके सीख सकते हैं तो इस तरीके से आप सिर्फ उन कामों पर ही एनर्जी खर्च करते हैं जो असल में वैल्यू रखते हैं अंडर परफॉर्मर्स का छोटे टास्क पर बहुत ध्यान देना आम बात होती है जो उन्हें थोड़े टाइम के लिए प्रोडक्टिव तो फील कराता है लेकिन लॉन्ग टाइम में बहुत कम ही साथ देता है इनमें मेन विलन यानी गुनेगारों में से एक है ईमेल हाँ दोस्तों जिस पर लोग अपने वर्किंग वीक का एवरेज 28 परसेंट खर्च कर देते हैं हाँ दोस्तों यही हमारा सबसे बड़ा विलन है गुनेगार है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ईमेल का जवाब देने का सिंपल काम भी आपको एक अचीवमेंट की फीलिंग दिला सकता है हो सकता है दोस्तों ऐसा आपके साथ हो रहा हो 
भले ही यह आपको किसी और इंपॉर्टेंट काम से भटका रहा हो पर आप उस पर ट्रैप रहते हैं प्रोडक्टिविटी का एक दूसरा जरूरी पहलू वक्त यानी कि टाइम होता है दोस्तों डेटा से पता चलता है कि अंडर परफॉर्मर्स के एक फॉल्स डेडलाइन प्राप्त में गिरने की पॉसिबिलिटी तीन गुना तक ज्यादा होती है जिसका मतलब है कि वह एक ऐसी डेडलाइन सेट करते हैं जो स्ट्रिक्टली लागू नहीं होती है ये जानते हुए कि ड्यू डेट जरूरी तो है पर प्रायोरिटी पर नहीं है तो आपको इसे पूरा करने के लिए कोई इंस्पिरेशन भी नहीं चाहिए होगी इन शॉर्ट आप अनप्रोडिक्टिव हो जाएंगे दोस्तों लेकिन हाई परफॉर्मर्स प्लान बनाने में ग्रेट होते हैं जिसका मतलब है कि क्लियर और चैलेंजिंग डेडलाइंस और गोल्स बनाना वो ऐसी ख्याली वाली डेडलाइन नहीं बनाते कि भैया तीन दिन के अंदर ही सब पढ़ डालूंगा सब कर डालूंगा वो प्रैक्टिकल होते हैं पर वो ऐसे भी नहीं कहते कि भैया ये काम तीस दिन में करूंगा जो काम आप पांच दिन में कर सकते हैं आठ दिन में कर सकते हैं ये तभी हो सकता है जब आप गोल्स को स्मार्ट बनाते हैं दोस्तों स्पेसिफिक करते हैं उसको मेजर करते हैं अचीवेबल बनाते हैं रिलेवेंट बनाते हैं और टाइम बाउंड बनाते हैं यही ऑथर इस पैराग्राफ के अंदर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने एक विजिबल डेडलाइन का होना फोकस बनाए रखने मुसीबतों से लड़ने और एनर्जी लेवल को बनाए रखने का एक शानदार तरीका होता है और डेटा से पता चलता है कि क्लियर और चैलेंजिंग गोल वाला पर्सन हमेशा किसी बिना किसी स्ट्रिक्ट डेडलाइन वाले पर्सन से बेरअप परफॉर्म करता है हाँ क्लियर और चैलेंजिंग गोल वाला पर्सन हाँ दोस्तों तो लॉन्ग टाइम तक चलने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स स्पेशली चैलेंजिंग हो सकते हैं खासकर जब बात फोकस रहने और मोमेंटम को बनाए रखने की आती है इन केसेस में आपको लॉन्ग टर्म गोल्स को चार या पांच छोटी स्टेप्स में छोटे गोल्स में ब्रेक करना हेल्पफुल लगेगा जो आपको उस फिनिश लाइन तक पहुंचा देगा इस तरह आप फोकस्ड रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं तब भी जब उसके फिनिश होने में कुछ महीने या साल बाकी हो दोस्तों हाई परफॉर्मर्स तारीफ के काबिल है आइए नेक्स्ट पैराग्राफ को सुनते हैं दोस्तों हाई परफॉर्मर्स तारीफ के काबिल है देने वाले होते हैं और दूसरों की जरूरत हो के लिए भी अवेयर रहते हैं हाँ दोस्तों हाई परफॉर्मर्स आर एप्रीशिएटिव दे हैव अ गिविंग टेंडेंसी एंड दे आर अवेयर ऑफ व्हाट अदर्स नीड्स टू बी सक्सीडेड एक पॉपुलर कहावत है लोनली एट द टॉप जिसका मीनिंग है कि एक बार जब आप प्रोफेशनल लैडर यानी सीडी के हाईएस्ट स्टेप पर पहुंच जाते हैं तो तब कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके साथ आप अपनी अचीवमेंट्स को शेयर कर सके लेकिन हाई परफॉर्मर्स के केस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि जैसा कि रिसर्च बताती है कि वे अपने साथियों के साथ मीनिंगफुल और लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन बनाने में काफी कैपेबल होते हैं हाई परफॉर्मर्स तारीफ के काबिल होते हैं और गिवर्स होते हैं जो अपने साथ काम करने वालों को चैलेंजेस देने से भी नहीं डरते हैं और दूसरों से भी यही उम्मीद करते हैं दो में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के वर्क और वेलबींग सर्वे में यह पता चला है कि यूनाइटेड स्टेट में सिर्फ आधे वर्कर्स ही अपने सुपीरियर्स के द्वारा वैल्यू और रीऑर्गेनाइजेशन पाते हैं दोस्तों हाई परफॉर्मिंग मैनेजर्स इसके सपोर्ट में नहीं होंगे अपनी स्टडी में इस किताब के ऑथर ने हाई परफॉर्मर्स को बाय रूटीन उनके स्टाफ की तारीफ करते हुए और शाबाशी देते हुए पाया दोस्तों वे अच्छे काम को नोटिस करने और उसकी तारीफ करने के ज्यादा चांसेस रखते हैं हाई परफॉर्मर्स जो होते हैं हाई परफॉर्मर्स में जो नेक्स्ट फिफ्थ हैबिट पाई जाती है वो गिविंग माइंड होता है वे दूसरों के स्ट्रगल्स और इच्छाओं के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं और उस नॉलेज का इस्तेमाल लोगों को वो कुछ देने के लिए करते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है वे यह भी जानते हैं कि उनके स्टाफ को अपने डिसीजन लेने के लिए ट्रस्ट और फ्रीडम की जरूरत है उनमें इस पावर का होना एक ग्रेट मोटिवेटर होता है दोस्तों और हाई परफॉर्मर्स इसके प्रति अवेयर और रिस्पेक्टफुल दोनों ही होते हैं लोगों के ग्रोथ करने की जरूरत के बारे में अवेयर होना और नजरिया रखने से हाई परफॉर्मर्स को सही टैक्स को सही लोगों को सौंपने की छूट मिलती है ताकि वे नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सके और जब एक हाई परफॉर्मर को खुद कुछ चाहिए होता है तो वह एहसान मांगने में भी संकोच नहीं करते हैं दोस्तों यह कुछ ऐसा होता है जिसके लिए अंडर परफॉर्मर्स अक्सर जज्ड होते हैं या रिजेक्ट होने से घबराते हैं वो आगे चल के लोगों की मदद नहीं लेते हैं हालांकि आंकड़े बताते हैं कि एवरेज पर्सन को उनके एक्सपेक्टेशन से तीन गुना ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं असल में हमारे साथियों द्वारा की गई कड़ी निंदा को जनरली ओवर एस्टिमेट किया जाता है हमारे दिमाग द्वारा सच तो ये होता है कि दोस्तों कि ज्यादातर लोग अपने बारे में ही सोचने में टाइम बिताने में ज्यादा बिजी होते हैं वो आपके बारे में सोच भी नहीं रहे होते हैं इसलिए रिलैक्स रहिए आइए नेक्स्ट पैराग्राफ को सुनते हैं हाई परफॉर्मर्स रिस्क उठाने से डरते नहीं है और वे अपनी एम्बिशन यानी इच्छाओं के प्रति ओपन होते हैं हाँ दोस्तों हाई परफॉर्मर्स रिस्क उठाने से डरते नहीं है और वे अपनी एम्बिशन यानी इच्छाओं के प्रति ओपन होते हैं आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं क्या आप उस तरीके के इंसान हैं दोस्तों जो अपने कंफर्ट जोन में अकेला रहना पसंद करता है अगर हाँ 
तो आपको टूटने में कितना प्रेशर लगेगा दोस्तों हाई परफॉर्मर्स के लिए रिस्क उठाना बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं है असल में हिम्मत को दिखाना हाई परफॉर्मर्स की सिक्स और फाइनल हैबिट होती है और ये चैलेंजिंग सिचुएशन में पॉजिटिव नजरिए से निखरती जाती है दोस्तों अगेन इस तरीके का एटीट्यूड इनबोर्न क्वालिटी नहीं है ये एक ऐसी क्वालिटी है जिस पर हाई परफॉर्मर्स ने वक्त के साथ प्रैक्टिस और काम किया है वे मानते हैं कि बोल्ड स्टेप्स उठाने में फेलियर का एक हाई रिस्क होता है यही वजह है कि इन स्टेप्स को बोल्ड माना जाता है लेकिन हाई परफॉर्मर्स ने सीखा है कि अपने डर को कैसे दूर किया जाए और उन पर कैसे एक्शन लिया जाए तो प्रैक्टिस के साथ आप भी बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं और हाई परफॉर्मर्स की ही तरह आप भी रिस्क लेने के थ्रिल को एंजॉय कर सकते हैं रिस्की स्टेप उठाना किसी भी दूसरी सीखी हुई स्किल की तरह होता है दोस्तों जितना ज्यादा आप इसे करते हैं यह उतना ही इजी हो जाता है इसलिए आपको बस इतना करना होगा कि आप अपनी छलांग मारना शुरू करें पैराशूटिंग की तरह पहली बार हमेशा घबराहट होती है डर लगा रहता है लेकिन हर जम के साथ यह धीरे धीरे थोड़ा ईजी और लेस स्ट्रेसफुल हो जाता है ज्यादातर लोग किसी भी तरीके के स्ट्रगल से बचेंगे लेकिन एक्स्ट्रोऑर्डिनरी होने और अपने गोल्स तक पहुंचने का मतलब है कि स्माइल के साथ चैलेंजेस का सामना करना सीखिए यह सब एक सही नजरिए में होने के बारे में होता है और लाइफ के हार्ड होने के बारे में कंप्लेन करने के बजाय हाई परफॉर्मर्स नए चैलेंजेस को आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको देखता है सबसे कॉमन बोल्ड स्टेप्स में से एक होता है किसी की ट्रू एम्बिशन के बारे में ओपन और ऑनेस्ट होना हाँ दोस्तों ओपन और ऑनेस्ट होना यह एक और बिहेवियर है जिससे बहुत से लोग अनवांटेड जजमेंट या मजाक की वजह से बचेंगे दोस्तों जबकि एक एवरेज इंसान साइलेंटली अपने ड्रीम्स की ओर काम करना पसंद करता है वहीं हाई परफॉर्मर्स पूरी तरीके से इस बात के अवेयर होने के बावजूद कदम वापस नहीं लेते हैं कि कोई उन्हें कंफ्यूजिंग अनरियलिस्टिक या क्रेजी कह सकता है उनके लिए तो यह लाइफ का एक हिस्सा है एक प्रीशियस स्ट्रगल है तो एक और दिन बर्बाद मत कीजिए दोस्तों अब दुनिया के लिए खुद को ओपन करने का समय आ गया है और सभी अच्छे और बुरे पल जो भी हो उसको ऑफर करने का समय आ गया है ओपन होने से आप जान पाएंगे कि वहां बहुत सारे लोग हैं जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने में हेल्प करने को आपका वेट कर रहे हैं तो दोस्तों अंत में इस किताब की मेन बातें आपके सामने रिवाइज करता हूं हाई परफॉर्मर्स के पास सेल्फ अवेयरनेस होती है और उनका लाइफ में क्लियर पर्पज होता है हाई परफॉर्मर्स खुद से बड़े बड़े सवालों को हर समय पूछते रहते हैं ऑथर इस हैबिट को सीकिंग क्लैरिटी यानी कि अपने में क्लैरिटी को फाइंड करना कहते हैं और यह उन लोगों को उनके गोल्स की तरफ आगे बनाए रखता है दूसरा पॉइंट क्लैरिटी में चार फील्ड्स होते हैं दोस्तों जिन्हें इंप्रूव करने के लिए आपको उन पर काम करने की जरूरत होती है फर्स्ट है सेल्फ यानी आप खुद और यह जानना कि आप किस तरीके के पर्सन बनना चाहते हैं सेकेंड है सोशल स्फेयर यानी कि सामाजिक दायरा और दूसरों के साथ अपनी बातचीत के बारे में अवेयर होना और सजग होना तीसरा है फील्ड ऑफ स्किल्स और यह जानना कि कौन से टैलेंट्स को डेवलप करना है फोर्थ होता है दोस्तों सर्विस और दूसरों को वापस देने का तरीका ढूंढना तीसरा पॉइंट एक पॉजिटिव नजरिया होना एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है खुद को पॉजिटिव हैबिट में लाने के लिए हर सुबह खुद से पूछिए दोस्तों की आप दिन में आगे और क्या देखना चाहते हैं रिसर्च बताती है कि यह पॉजिटिव थिंकिंग उन हाई परफॉर्मर्स से डायरेक्टली रिलेटेड होती है जो हैप्पीअर इमोशनल लाइफ जीते हैं और ज्यादा मेंटल एनर्जी रखते हैं चौथा पॉइंट हाई परफॉर्मर्स तारीफ के काबिल होते हैं और गिवर्स होते हैं जो अपने साथ काम करने वालों को चैलेंज देने से भी नहीं डरते हैं और दूसरों से भी यही उम्मीद रखते हैं उनमें गिविंग माइंडसेट होना खास बात होती है वे दूसरों के स्ट्रगल्स और इच्छाओं के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं और उस नॉलेज का इस्तेमाल लोगों को वो कुछ देने के लिए करते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है तो दोस्तों अंत में मैं आपसे यही कहूंगा हाई परफॉर्मर्स जन्म से एक्स्ट्रॉर्डनरी पैदा नहीं होते हैं वह एक टक और लगातार एक वह पूरे फोकस्ड माइंड के साथ और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस के थ्रू आगे बढ़ते हैं दोस्तों जिसमें कुछ हैबिट्स को मास्टर करने का एक अवेयर अटेम्प्ट शामिल होता है वे अपने काम के पर्पस के बारे में ज्यादा अवेयर होते हैं एनर्जेटिक रहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेटर्स का यूज करते हैं वे जानते हैं कि रेगुलर कनेक्ट करके अपनी प्रोडक्टिविटी को वो कैसे बढ़ाएंगे और कैसे आसपास के लोगों से हेल्प लेंगे उनको हेल्प देंगे और खुद बोल्ड रिस्क भी उठाएंगे धन्यवाद दोस्तों आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं दोस्तों हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें
इसी एफर्ट के चलते उड़ान एनजीओ चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं दोस्तों हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें दोस्तों आप हमारी समरी इसको किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं दोस्तों हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हो या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हो मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं दोस्तों वन ऑन वन कोचिंग सेशन लेके तो दोस्तों यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जैग्रेव कोचिंग लेना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं आप मुझे नाइन या नाइन पर संपर्क कर सकते हैं आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे धन्यवाद